Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Alexandre Delmar avec vous. Cette semaine, je vous explique comment il est possible de modifier des raccourcis clavier grâce au gestionnaire de clavier du logiciel Jazz. C'est particulièrement utile si vous trouvez certaines touches de raccourcis trop complexes et que vous souhaitez les simplifier. Ça permet également d'assigner des fonctionnalités à des combinaisons de touches braille si vous êtes un utilisateur d'affichage braille ou encore de modifier le comportement de votre écran tactile. Je vous montre également comment il est possible de modifier les touches de navigation rapide sur le web et comment il est possible de créer un raccourci clavier permettant de démarrer Jazz. J'en profite pour vous informer que les mises à jour de, du mois de décembre des logiciels Jazz, Fusion et ZoomText sont maintenant disponibles. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes 2018 et mes meilleurs voeux pour l'année 2019. Bonne écoute et on se retrouve en janvier. Il est possible depuis plusieurs versions de Jazz, voire même depuis les débuts du logiciel, de réassigner des commandes clavier ou même d'en créer des nouvelles et de les associer à des scripts qui n'en ont pas nécessairement. Bref, tout ça dans le but de permettre un meilleur confort d'utilisation. Par exemple, si vous souhaitez euh, modifier une commande pour euh, y avoir accès plus facilement, ce sera possible de le faire depuis le gestionnaire de clavier. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de la façon de réassigner une commande. Par exemple, si vous êtes un utilisateur qui a de la difficulté, par exemple, à effectuer des commandes nécessitant plusieurs touches, on va dire par exemple la commande, je ne sais pas moi, insertion, majuscule B comme bravo qui permet de vérifier l'état de la batterie, par exemple si c'est trop difficile à effectuer ou par exemple simplement si votre clavier nécessite d'utiliser une touche insertion à la gauche plutôt que à l'emplacement de la main droite, ben c'est possible de réassigner l'ensemble de ces commandes-là. Donc on va regarder comment c'est possible de réassigner des commandes et évidemment Comment, euh, par exemple, vérifier le nom du script auquel appartient une commande en particulier? Et oui, les commandes clavier sont tous sont toutes et tous associés à des noms de script. Ces noms de script, ou plutôt si vous préférez de fonction, ce sont des noms en anglais. Oui, on n'a pas le choix de connaître euh, ces noms en question dans le but d'être en mesure de réassigner les touches de raccourci. La première chose qu'on va faire, on va tout d'abord regarder à quoi ressemble l'interface du gestionnaire de clavier et bien évidemment comment s'y rendre. Il y a deux façons d'accéder au gestionnaire de clavier. Tout d'abord, depuis le menu utilitaire de Jazz. Donc, si par exemple, je fais insertion J, Jazz familial. Dans le cas si présent, Jazz euh, fonctionne depuis la barre des tâches. Si vous, vous exécutez Jazz depuis la zone de notification, le menu devrait automatiquement s'ouvrir. Donc ici, je vais ouvrir le menu avec Alt. Barre de menu. Menu application. Option. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. O. Utilitaire. U. Voilà, donc je vais me tasser avec la flèche vers la droite. Menu. Tandem sous menu. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. Ombre de l'écran insert. Gestionnaire de sortie braille et vocale. Donc là, B. je descends. Carte son sous menu. Centre des paramètres. C. Gestionnaire de clavier, L. Il est là, le gestionnaire de clavier. On ne l'activera pas tout simplement parce que je vais être en mesure de vous montrer une autre façon d'y accéder. Échappe. Je barre vais de menu, échappe. De là. Quittez la barre de menu. Si j'appuie sur la combinaison de touches insertion 8, attention de bien prendre le 8 du clavier alphanumérique, donc au-dessus des lettres et non le 8 du pavé numérique, sans quoi ben ça va avoir comme impact de lire la ligne courante et c'est pas ce qu'on souhaite effectuer comme action. Donc, insertion 8. Jawendo.jkm, gestionnaire de clavier, vue de liste. Jawendo, 59 sur 149. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est en fait le gestionnaire de clavier qui s'est ouvert, mais pour l'application qui a actuellement le focus. Car oui, c'est possible de réassigner des touches par défaut, mais c'est également possible aussi d'assigner des touches ou des raccourcis clavier spécifiques à une application en question, dont ici la fenêtre de Jazz. Si vous accédez au gestionnaire de clavier depuis le menu utilitaire, à ce moment-là, automatiquement, ce sera l'application défaut qui sera sélectionnée automatiquement. 
Si je souhaite basculer à la sélection de l'application Défaut, je peux le faire en appuyant sur CTRL majuscule D comme dans Défaut. CTRL majuscule D, Default. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Voilà. Et notre fameux gestionnaire de clavier, on a une barre de menu, on va y arriver un petit peu plus tard. Et on a euh, des sections au travers desquels on peut naviguer avec Tab. Tab, vue de liste. 1, 0, 0, 0 2, version default B and touch. 1 sur 1168. Bon, ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est notre fameuse liste des raccourcis. Elle n'est pas nécessairement identifiée comme telle, mais c'est la liste qui contient l'ensemble des raccourcis euh, qu'on peut euh, souhaiter euh, éditer. Donc, en fait, la liste des scripts. Et généralement, même si un script ne dispose pas d'une touche de raccourci, oui, il y a des fonctions cachées dans JALS. Donc, c'est possible de leur assigner des touches de raccourci. Je vais faire tab. Tab, vue de liste, default, 37 sur 149. Et on est de retour à notre liste d'applications. On va regarder un petit peu les différentes options de la barre de menu. Je ne ferai pas le tour complet de chaque option, sachant qu'il y a quand même des paramètres assez avancés là-dedans. Et ce n'est pas nécessairement le but du podcast de couvrir tout ça. Par contre, c'est bien expliqué au niveau de l'aide de quelle façon, en fait, c'est possible de modifier ces paramètres-là. Pour accéder à la barre de menu, comme toujours, j'appuie sur la touche « Alt ». Barre de menu, menu application, fichier, appuyez sur les flèches gauches. La première des choses, le menu fichier, c'est assez simple à comprendre, on va naviguer dedans. Menu, nouveau CTRL plus N. Donc, permettant de créer un nouveau fichier JKM. C'est quoi par ailleurs les fichiers JKM? Euh, ça correspond, dans le fond, on a un fichier pour chacune des applications de la liste. Donc, en fait, on aurait donc défaut pour toutes les applications et pour chaque application, donc par exemple, si on pense à WinWord ou quelque chose comme ça, ben WinWord.jkm existerait. Donc, ça serait possible en fait par là de générer un fichier pour une nouvelle application. C'est peut-être pas nécessairement quelque chose que vous allez utiliser quotidiennement. Supprimer ces TRL plus sur S. Bon, euh, on ne touchera pas nécessairement ça. Ça permet de supprimer un fichier d'application. On va se l'éviter. Par contre, dans certains cas, je vais vous montrer tout à l'heure où se trouvent les fichiers de raccourci. Si, par exemple, vous avez fait des personnalisations que vous souhaitez les supprimer, c'est possible euh, de cette façon-là de supprimer euh, des personnalisations. Ouvrir le fichier default.jkmctrl plus mage plus D. Donc, la commande permettant ici d'ouvrir le fichier euh, défaut jkm. On le fait tout à l'heure, donc ça permet en fait tout simplement de se rendre vis-à-vis -vis le fichier défaut dans la liste en utilisant CTRL majuscule D comme défaut. Ouvrir le fichier du domaine CTRL plus plus W non disponible. C'est une option qui s'adresse au web. On a la possibilité pour un site donné d'attribuer ou de modifier des raccourcis clavier. Dans certains cas, ça peut être utile. Par exemple, si une application web utilise des touches de raccourci entrant en conflit avec JAWS ou tout simplement si vous souhaitez optimiser le comportement du clavier pour un site web. On ne parlera pas nécessairement de ça aujourd'hui. Ça fait partie des choses avancées. Je veux juste vous le montrer de façon le plus simplement possible. Par exemple, comment rien signer un raccourci complexe ou quelque chose comme ça. Détail point, point, point. T. Ce paramètre-là, dans le fond, permet d'obtenir des informations sur le fichier. On ne touchera pas. Quitter. Q. Et quitter Nouveau... le gestionnaire de clavier. Échappe. De... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu? Action. On a le menu action. Menu. Ajouter un raccourci point, 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 CTRL plus à non disponible. Bon, Appuyez euh, sur les flèches Ajouter un raccourci bas. non disponible. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, mon focus ne se trouve pas sur un raccourci euh, ou en fait sur le nom, pardon, d'un script pour lequel je peux ajouter un raccourci. Mais on peut euh, utiliser la commande CTRL A le moment venu. Ajouter un geste point, 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 CTRL plus génon disponible. Ajouter un geste, même chose, je peux ajouter des gestes. Donc, si vous êtes un utilisateur d'écran tactile, vous pouvez associer un script à un geste. Modifier le raccourci point, 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 contrôle plus H non disponible. Modifier, au lieu d'en ajouter un. Je suggère toujours personnellement qu'on ajoute plutôt que modifier les paramètres défauts. Mais euh, oui, c'est possible euh, effectivement de modifier un raccourci. Supprimer le raccourci sur non disponible. Supprimer, donc ça va permettre de désassigner à une fonction un raccourci clavier. Rechercher un raccourci point, 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 CTRL plus F non disponible. La recherche de raccourci va être disponible quand le focus va se trouver dans la liste des raccourcis. Ça permet 
tout simplement d'appuyer sur la touche correspondante à un raccourci de jazz et de trouver celui-ci. Rechercher un geste point 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 CTRL plus mage plus F non. Même chose pour la gestuelle. Documentation point 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 CTRL plus des noms disponibles. La des. documentation du script, donc ça nous donne davantage d'informations sur, euh, par exemple, à quoi sert une fonction, des choses comme ça. Ajouter une nouvelle disposition du clavier point point point. Et ça ne sera pas nécessairement utile, mais il y a possibilité pour ceux qui savent c'est quoi la disposition de clavier, entre la disposition pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, on a la possibilité de créer des dispositions de clavier personnalisées. Donc, euh, euh, oui, il y a la possibilité de faire ça. On verra pas ça aujourd'hui. Ajouter un raccourci point 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 c'est. Et on a fait le tour. Échappe. Barre de. Option. Oh. Je ne ferai pas le tour du menu « Options », sachant que ce sont des fonctions beaucoup plus avancées. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à lire la documentation si rattachant. On va regarder pour ce qui est du menu « Affichage ». Affichage, menu, barre d'état cochée. App. Il y a deux choses. Donc, la barre d'état, on va toujours la laisser là. Afficher le chemin complet. A. Et afficher le chemin complet, qu'est-ce que ça permet de faire? Si, par exemple, j'appuie sur insertion T, je vais sortir du menu. Éch échappe. Quitter la barre de menu. Et je vais faire insertion T. Le titre est default.jkm, gestionnaire de clavier. Donc, on entend default.jkm. Je vais retourner dans mon menu affichage. Attache, menu. Afficher le chemin complet. À entrée, fermeture des menus. Vue de liste. Et j'ai maintenant coché l'option. Je vais refaire à nouveau insertion T pour entendre le titre de ma fenêtre. Le titre est C. Usé utilisateur of data I mean Freedom Scientific Jao 2019 setting FRC default.jkm gestionnaire de clavier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est le chemin où se trouve mon fichier de personnalisation utilisateur. Donc tantôt, je vous disais que j'étais pour aller vous montrer où se trouvent les fichiers. Bien en fait, c'est là que ça se trouve. Donc ça se trouve dans le dossier C. Utilisateur, le nom de votre compte. App Data, Roaming, Freedom Scientific, Jazz, le numéro de la version, Setting et FRC. C'est là généralement que ça se trouve. Si vous n'avez pas accès à App Data, vous pouvez toujours faire afficher les fichiers cachés. Donc, de toute façon, euh, avant que vous ayez vraiment à accéder à ces fichiers-là en utilisant le bloc-notes pour faire des modifications manuelles, il y a généralement des bonnes raisons pour euh, de, euh, devoir en arriver là. Mais oui, c'est toujours possible euh, de le faire si nécessaire. Alors, donc, on va retourner dans notre liste de raccourcis. Je vais faire tab. Euh, juste avant, j'ai enlevé l'option parce que c'est un petit peu fatigant. Donc, Alt H. Alt H. Menu. Afficher le chemin complet coché. Entrée. Et ferme -tu. Bon, voilà, j'ai le décoché. Donc, je vais faire table. Tab. Vue de liste. 1, 0. OK. Je suis dans ma liste de raccourcis. Maintenant, disons qu'on veut réassigner la touche permettant d'augmenter de façon permanente la vitesse de Jazz, donc la vitesse de la parole. C'est possible euh, de faire ça. C'est ce qu'on va voir comment le faire. La commande, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, par défaut, c'est CTRL, Windows, Alt, page précédente pour augmenter et page suivante pour diminuer. Donc, comment on fait pour assigner? Sur une commande plus simple, on va pour le fun euh, assigner sur, euh, je ne sais pas moi, insertion égale. Donc, la touche juste à gauche du, de la touche supprimée, on va l'essayer comme ça. Donc, euh, de la touche retour arrière, insertion plus égale, on devrait être en mesure de réassigner ça là-dessus. Il y a deux façons de vérifier le nom du script auquel est reliée une touche de raccourci. La première, c'est en utilisant l'aide clavier. On active l'aide clavier en appuyant sur insertion 1. Aide clavier activé. Et ensuite de ça, si j'appuie sur CTRL Windows page précédente, Alt plus CTRL plus Windows plus page précédente. Augmente le débit de la voix active et le conserve. OK, donc on me confirme à quoi ça sert. Si j'appuie deux fois sur la commande, donc 1, 2. Augmente la vitesse de la voix active et enregistre la nouvelle vitesse dans le profil vocal actif. Ce réglage est disponible en mode tactile lorsque le mode tactile est sur paramètres vocaux. Bon, donc on m'explique en gros à quoi ça sert comme commande. Bon, on a parlé ici du mode tactile parce qu'il y a l'équivalent au niveau du mode tactile. En fait, c'est la bulle d'aide euh, de la commande. Et si j'appuie trois fois, 1, 2, 3. Un créateur du voice rap permanent. I, N, C, R, E, A, S, E, V, O, I, C, E, R, A, T, E, P, E, R, M, A, N, E, N, T. 
ce qu'on vient de me donner ici, c'est le nom du script, donc « Increase Voice Permanent », et on m'a épelé le nom du script en question. Donc, euh, soit dit en passant, pour effectuer le triple clic sur la commande, si c'est une commande multitouche, donc je maintiens enfoncé « Ctrl » Windows « Alt ». Et ce que je peux faire avec, euh, tout simplement, euh, mon autre main, c'est d'appuyer trois fois rapidement sur page précédente. 1, 2, 3. Je lâche le tout. Bon, euh, là, je vais l'arrêter parce qu'on va encore me le rappeler. Ça ne me tente pas. Je vais désactiver le clavier avec insertion 1. Le clavier désactivé. Et l'autre façon de le faire, c'est d'utiliser la commande CTRL F. CTRL F. Boîte de dialogue recherchée, un raccourci. Raccourci. Tapez le texte. Donc, une fois dans mon gestionnaire de clavier, je peux, euh, dans le fond, euh, faire CTRL F. Une fois, dans le fond, le focus placé dans ma liste de raccourcis. CTRL F. Et tout simplement, effectuer la touche de raccourci. Donc, CTRL Alt. CTRL Windows, pardon. Alt, page précédente. Plus CTRL, plus Windows, plus page up. Et je vais faire Enter. Entrée, vue de liste. Un créas voice rat permanent Windows plus Alt plus Control plus page up default common. 283 sur 1168. Ut Et voilà, on m'a placé instantanément sur la commande que je souhaitais réassigner. C'est une commande qui s'applique pour toutes les applications. C'est une commande défaut. À noter que si vous souhaitez réassigner une commande pour une application en particulier, à ce moment-là, ce sera bien important de choisir le fichier lié à l'application en question. Pour la réassigner, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un clic droit. Donc, d'ouvrir le menu contextuel. On peut le faire soit en appuyant sur la touche application ou en utilisant la combinaison majuscule F10. Application. Menu contextuel. Appuyez sur les flèches au bas pour vous déplacer. A. Ajouter un raccourci. Point, 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 CTRL puis A. A. Voilà. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter un raccourci. Ajouter un geste, point, 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 CTRL, plus G. D'ajouter un geste, si on dispose d'un écran tactile. Modifier le raccourci, point, 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 contrôle, plus H. Modifier le raccourci, donc à ce moment-là, ça va désactiver le contrôle Windows à la page précédente et ça va le remplacer par le raccourci qu'on va définir. C'est peut-être une option que je suggère d'éviter pour le moment, si éventuellement, vraiment, il y a un conflit de touche, bien, à ce moment-là, vous pourrez modifier ou l'enlever carrément. Supprimer le raccourci supre. S. Supprimer le raccourci. Si je le fais, en fait, à côté du nom du script, ce qu'on va voir, c'est la mention désactivée et il n'y aura plus de façon d'appeler le script à l'aide du raccourci. Rechercher un raccourci, point, 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 CTRL, plus F, R. Rechercher un raccourci, c'est ce qu'on vient de faire. Rechercher un geste, point, 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 CTRL, plus Maj, plus F. J'ai la possibilité également de rechercher un geste, comme on l'a vu tout à l'heure dans la barre de menu. Documentation, point, 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 CTRL, plus D. Et D. ici, je peux avoir accès à la documentation du script qui est actuellement en focus. Ajouter une nouvelle disposition du clavier, point, point, point. Bon, ça, c'est encore des options qui font partie du menu. On s'éternisera pas là-dessus. Ajouter un raccourci, point, point, Ajout, Donc, Ajouter un raccourci, point, 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 CTRL, plus A. Je vais tout simplement ajouter le raccourci. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Ajouter un raccourci. Nom du script. Un créas voice rack permanent. Attribué au raccourci. Tapez le texte. Alt plus A. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'effectuer le nouveau raccourci que je souhaite utiliser. Donc, je vais y aller avec insertion égale. Jawaki plus égal. Voilà. Donc, j'ai tout simplement appuyé sur la touche insertion et j'ai appuyé sur la touche égale. Je vais faire tab. Tab. Case à cocher assigné la touche uniquement à desktop qui est coché. Pour décocher, barre espace. Qu'est-ce que ça veut dire si vous souhaitez... Également, l'assigner à la disposition de clavier laptop, donc pour les ordinateurs portables, vous pouvez décocher cette case-là et ça permettra de l'assigner à d'autres dispositions de clavier. Tab, bouton OK. Pour l'activer, barre espace. Et on appuie sur OK. Espace, boîte de dialogue, confirmer l'ajout d'une touche de raccourci. Êtes-vous sûr de vouloir modifier default.jkm? Bouton oui. Pour l'activer, barre espace. Et on me demande de confirmer, donc je vais tout simplement répondre oui, donc j'appuie sur Enter. Entrée. Vue de liste. Un créas voice rat permanent Windows plus Alt plus Control plus Page Up Default Common. 283 sur 1169. On voit que l'ancienne touche de raccourci est bel et bien toujours présente. Je vais essayer de descendre. Un créas voice rat permanent MK un créas rat Default Common. Ça, euh, c'est pas la touche qu'on a ajoutée parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'appeler le script en question. Un créas voice rat permanent Alt plus Control plus Windows plus Extended Page Up Default Common. Ça, c'est pour le pavé numérique. Ça ne nous, nous concerne pas. Un créas voice rat permanent Java qui plus égal Default Desktop. Et la voici 
elle est là, la touche en question. Si je réactive mon aide clavier, aide clavier activé. que j'appuie sur insertion égale, touche de plus égale, augmente le débit de la voix active et le conserve. Et voilà, si je désactive l'aide clavier, aide clavier désactivé. Et que j'y vais avec insertion égale, plus vite, 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 plus vite. On voit que ça fonctionne très, très bien. Je vais à nouveau réduire la vitesse avec CTRL, ALT, Windows, page suivante. Moins vite, moins vite, moins vite, moins vite, moins vite. Moins, moins vite. Voilà. Un créas voice rat permanent, ALT, plus CTRL, plus Windows, plus extended, page up, default, comment. Donc voilà, la vitesse, elle a été diminuée à nouveau. Donc c'est comme ça qu'on ajoute une touche de raccourci. Si vous souhaitez modifier, par exemple, la touche pour avoir accès à de l'aide à distance, c'est possible pour ceux qui savent ce que c'est tandem. Par exemple, si vous m'appelez, des fois je peux vous demander, bon, ben, on va démarrer une session euh, de contrôle à distance et ça se fait depuis tandem. La commande pour lancer tandem, c'est insertion alt T ou de passer par le menu utilitaire de descendre dans le menu et d'aller choisir tandem. Bref, ça peut être un petit peu long, mais on peut assigner une touche plus facilement. Le script en question se nomme Start or End Tandem Session, donc démarrer ou arrêter une session tandem. Je suis de retour dans ma liste de raccourcis. Je vais simplement commencer à l'écrire. S-T-A-R. Star, j'ai task list, j'ai qui plus F10 default comment? C'est pas celle qui nous intéresse. Star, j'ai task list, braille des Star, menu braille des 3 plus des 4. Star, or en tandem session. Je vais tout simplement faire CTRL A pour ajouter la touche. Boîte de dialogue, ajouter un raccourci. Et on va le faire, par exemple, sur insertion euh, dièse. J'ai qui plus dièse. Voilà, j'appuie sur Enter, pas besoin d'aller revoir les autres options. Entrée, boîte de dialogue, confirmer l'ajout d'une touche de raccourci. Et je vais tout simplement appuyer sur Enter pour valider sur le oui. Entrée. Vue de liste. Et voilà, c'est fait. Si maintenant j'appuie sur insertion dièse. Boîte de dialogue donner l'accès à mon ordinateur. Bienvenue dans Tandem. Tapez LID de réunion fourni par la personne désirant prendre le contrôle de votre ordinateur. Édition idée de réunion. Tapez le texte. Donc, franchement, on ouvre Tandem en moins d'une seconde. J'appuie sur échappement. Échappe. Voilà, c'est terminé. Donc, euh, c'est vraiment le genre de, 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 de façon de faire pour ajouter des, des touches de raccourci. On va fermer le gestionnaire de clavier avec Alt F4. Alt F4, bureau. Et je vais démarrer Word. Édition zone de recherche. Double R. Word. Entrée. Ouverture Word. Document Word. Édition. Je vais simplement écrire un petit bloc de texte et je vais faire quelques erreurs. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. V O I I S U N S P E T I T S T E X T S P A V E C S Q U L Q U E S S E A A E U R S, espace, axe, A, axe, E, apos, I, N, T, E, axe, E, R, I, E, U, R, point, espace. Et voilà. En même temps, ça vient de vous permettre d'entendre le nouveau son lors de la frappe dans Jazz 2019 qui nous indique la présence d'erreur. Il y a une commande dans Word, Alt majuscule L, qui permet de lister les erreurs, donc les erreurs d'orthographe. Je vais le faire. Traitement de deux éléments. Veuillez patienter. Boîte de dialogue faute d'orthographe. Vue de liste, liste 1. Texte, 1 sur 2. Utilisez intérieur. Et voilà, donc... Euh, Tab, bouton OK. Tab, bouton annulé. Tab, vue de liste, liste 1. Intérieur. C'est une petite boîte de dialogue propre à Jazz, par exemple, sur intérieur, si je fais Enter. Intérieur. I, N... T, E, accent aigu, R, R, I, E, U, R. Édition. Voilà. Donc, dans le fond, j'ai mis deux R euh, dans le mot, si c'était voulu. Et euh, dans le fond, je vais vous montrer. Je vais rouvrir mon gestionnaire de clavier avec insertion 8. Word.jkm, gestionnaire de clavier. Vue de liste. On est déjà dans l'application Word et non dans le défaut. Je vais faire tab. Tab, vue de liste. Alt 0, Alt plus. Donc, je viens d'atteindre ma liste de raccourcis. On va rechercher le script Alt majuscule L. CTRL F, boîte de dialogue, rechercher un raccourci. Donc, CTRL F, j'ai lancé ma recherche. J'appuie sur Alt majuscule L. Shift plus Alt plus L. Et j'appuie sur Enter. Entrée, vue de liste. Liste spelling error Alt plus Shift plus L, Word comment. Voilà, donc je vais encore une fois ajouter un raccourci avec CTRL A. Boîte de dialogue, ajouter un raccourci. Et on va voir que euh, je vais, dans le fond, l'assigner à la même touche qu'on a signée tout à l'heure, insertion dièse, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Boîte de dialogue, ajouter un raccourci. Nom du script, 
Liste spelling error. Boîte de dialogue raccourci déjà utilisée. Jawa qui plus dias est déjà affecté à Star Wars en tandem session dansée. Usé utilisateur app data roaming freedom scientifique jours 2019 setting FRC default.jkm. Si vous continuez, l'affectation existante sera remplacée. Bouton annulé. Parfait, c'est ce que je veux. J'appuie sur Tab. Tab. Bouton OK. J'appuie sur la barre d'espacement ou Enter. Espace. Word.jkm gestionnaire de clavier. Boîte de dialogue ajoutée au raccourci. Nom du script. Liste spelling error. Attribué au raccourci. Tapez le texte. Alt plus A. Jawa qui plus dièse. Voilà. Je vais appuyer sur Shift Tab pour valider le tout. Donc, Mage Tab. tab. Bouton annu. Mage Tab. Bouton OK. Et on va appuyer sur Enter. Entrée. Vue de liste. Liste spelling error alt plus shift plus l word commun. 51 sur 169. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Boîte de dialogue confirmer l'ajout d'une touche de raccourci. Êtes-vous sûr de vouloir modifier word.jkm? Bouton oui. Oui, je le veux. Enter. Entrée. Vue de liste. Liste spe... Et je vais fermer mon gestionnaire de clavier. Alt F4. Alt F4. Joe's familial. On va faire Alt Tab pour retourner dans Word. Alt Tab. Document et Word. Document et Word. Édition. On va essayer ça. Insertion dièse. Traitement de deux éléments. Veuillez patienter. Boîte de dialogue faute d'orthographe. Vue de liste liste. Ça fonctionne très bien. J'appuie sur échappement. Échappe. Édition. Et juste pour vous le montrer, je vais activer mon aide clavier. Aide clavier activé. Insertion dièse. Touche de jose plus dièse. Dresse la liste des mots marqués comme comportant une faute d'orthographe dans le document. Voilà. Je désactive l'aide clavier. Aide clavier désactivé. Et je vais retourner sur mon bureau. Windows D. Windows D. Vue de liste. Internet Explorer. Je vais faire à nouveau insertion dièse. Boîte de dialogue donner l'accès à mon ordinateur. Bienvenue dans Tandem. Tapez LID de réunion fournie par la personne désirant prendre le contrôle de votre ordinateur. Et voilà, je vais faire échappement. Échappe. Connexion à l'ordinateur contrôleur fermé. Bureau. Vue de liste. Et voilà, on voit que la touche permet d'effectuer plusieurs actions selon le contexte dans lequel on se retrouve. Donc, particulièrement intéressant. À noter que c'est possible de faire exactement la même chose avec le clavier de l'afficheur Braille ou, par exemple, les touches de déplacement. Donc, si vous souhaitez réassigner une commande de l'afficheur Braille au moment d'appuyer sur la touche de raccourci, tout simplement appuyer sur les touches du clavier de l'afficheur Braille. Ça sera possible de réassigner la combinaison de cette façon-là. Et à noter que chaque afficheur Braille possède des combinaisons de touches différentes. Une chose à noter, c'est possible que certaines combinaisons de touches de certains afficheurs Braille ne puissent être réassignées via le gestionnaire de clavier. C'est tout simplement une imitation de certains pilotes. Mais bref, en grande majorité, ce sera possible de réassigner des touches de raccourci de cette façon-là. Je vais maintenant prendre deux petites minutes pour aller vous montrer où se situent les fichiers utilisateurs. Je vais euh, tout simplement prendre un raccourci pour me rendre dans mon dossier App Data. La façon de le faire, je peux tout simplement faire Windows R. Windows R, boîte de dialogue exécutée. Et pourquoi je le fais comme ça? Si mon dossier App Data est caché, je vais y, y automatiquement euh, accéder au dossier App Data Roaming sans même avoir à ouvrir l'explorateur. Donc, dans Windows R, exécuter, je vais écrire pourcent. Pourcent. A. P. P. D. A. T. A. Donc, pourcent. App Data. A. P. P. D. A. T. A. Et un autre signe de pourcentage. Pourcent. Et Enter. Entrée. Roaming. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Voilà, je suis automatiquement dedans. Pour rappel, le chemin pour y arriver, c'est de se rendre dans le disque dur, de se rendre dans Utilisateur, votre nom de session, App Data et Roaming. À partir de là, on va ouvrir Freedom Scientific. F. Fils F. Freedom Scientific. Entrée. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Non sélectionné. Je vais trouver Jazz. J. Jaws. Entrée. Affichage dossier bureau. Je vais trouver 2019. Fin. 2019. Voilà. Entrée. 2017. Settings. Entrée. Settings. FRC. FRC. Entrée. FRC. Et là, là-dedans, j'ai mes fichiers euh, JKM au travers de toutes sortes d'autres choses. D. E. F. Default.jkm. Voilà, je vais regarder pour Word. O. Word.jcf. Word.jkm. Je vais l'ouvrir. Avec le bloc note, menu. vous allez voir à quoi ça ressemble. Modif reconnaître, modifier, entrer, fermeture des menus, FRC, zone de liste multicellule, le titre est Word.jkm bloc note. Voilà, donc j'ai fait modifier. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez également choisir ouvrir avec, aller choisir le bloc note. C'est certain que ça, c'est beaucoup plus 
pour des utilisateurs avancés. Mais si vous en avez besoin, c'est là que ça se trouve. Comment keys alt plus 0 égale desktop keys java qui plus dias égale liste spelling error. Voilà, donc on voit très bien mon assignation ici. Vide, vide. Tout simplement, et il y a une autre touche qui est assignée. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais elle est assignée. Probablement, en fait, c'est une touche que j'ai désassignée à, à un moment donné ou à quelque chose comme ça. C'est pas plus important que ça. Alt F4. Alt F4, FRC. Voilà, tout simplement. C'est certain que ce fichier-là ne contient pas l'ensemble des touches de raccourci. Les fichiers qui les contiennent se retrouvent dans le programme data, donc c'est beaucoup plus profond. Je ne m'aventurerai pas là-dedans avec vous aujourd'hui, euh, sachant que c'est certain que si euh, vous n'êtes pas nécessairement expérimenté, on peut quand même euh, causer beaucoup de dégâts. Par contre, c'est toujours bon de savoir où se trouvent les fichiers propres à votre session utilisateur. Je vais faire Alt F4. Alt F4, bureau, vue de liste, Internet Explorer. Et je vais vous montrer une autre option au niveau de la gestion du clavier. Il s'agit de l'assignation des touches de navigation rapide. J'ouvre Internet Explorer. Entrée, Internet Explorer, édition région Rech. Vous savez, par exemple, on a la possibilité, par exemple, d'appuyer sur T. Titre introuvable dans cette page. Pour aller au titre, il n'y en a pas à E euh, sur E. Retour automatique en haut de page, édition Rech. Pour trouver une zone d'édition sur U. Bouton recherche Google. Pour repérer le prochain bouton, quand on ajoute la touche majuscule à ces touches-là, ça permet de revenir en arrière, donc à l'élément précédent. Et ces touches-là, c'est possible de les réassigner. Si, par exemple, euh, si on souhaite euh, réassigner l'affectation pour aller au prochain bouton à la lettre O au lieu de la lettre U, c'est possible de le faire. Et comment ça se fait? C'est par le gestionnaire des touches de navigation rapide. On peut ouvrir la boîte des utilitaires de Jaws avec insertion F2. Boîte de dialogue exécutée un utilitaire de Jaws. Vue de liste lista. Affichage de couleur en braille. 1 sur 19. Il y en a plein. Presque chacun d'eux pourrait euh, quasiment faire l'objet d'un podcast euh, séparé. C'est certain que si vous avez d'intérêt à en apprendre davantage sur les utilitaires, c'est peut-être quelque chose euh, qu'on pourrait parler. Euh, donc, je vais tout de suite euh, immédiatement trouver l'utilitaire approprié. Il s'appelle « Touche de navigation rapide ». T. Touche de navigation rapide. Et j'appuie sur « Enter ». Entrée. Bouton « Recherche Google ». Google Internet Explorer. Bouton « Recherche Google ». Boîte de dialogue gestionnaire des touches de navigation rapide. Vue de liste « Touche de navigation rapide ». Encre non assignée. 1 sur 38. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Alt plus T. Donc voilà, j'ai 38 possibilités pour réassigner. Je vais immédiatement trouver « Boutons ». Vous pourrez les explorer tout simplement en utilisant les flèches haut et euh, bas. Donc je vais faire « B ».« B ».« Bouton U ». Parfait, il est là. On va faire « Tab ».« Tab ».« Bouton touche de navigation rapide. Modifier l'affectation de cette touche. » Point, point, point. Donc j'ai la possibilité de modifier l'affectation. « Tab ».« Bouton touche de navigation rapide. Supprimer l'affectation de cette touche. » Ou je peux supprimer simplement l'affectation. « Tab ».« Bouton OK ». Et Tab. les boutons bouton annulés. OK et annulés. Tab. Donc, je Tab. vais modifier. Bout Espace. Boîte de dialogue modifier l'affectation de la touche de navigation rapide. Zone de liste déroulante et d'édition affectation de touche. U. 1 sur 1. On va la mettre. les touches fléchées pour défi. Je vais la mettre sur la lettre O. O. Voilà. Encore une fois, si on a un conflit de touches, on en serait informé. O, c'est à peu près une des seules qui est disponible. Tab. Bouton OK. J'appuie sur OK. Espace. Boîte de dialogue conflit de touche de navigation rapide. La touche O est actuellement assignée à l'action article. Si vous continuez, cette affectation sera remplacée. Voulez-vous remplacer l'assignation existante? Bouton oui. OK, je pensais qu'elle n'était pas assignée. Euh, il semble que oui, la, la, la touche est finalement assignée. Donc, je vais euh, remplacer. Je vais faire euh, oui. Entrée. Boîte de dialogue gestionnaire des touches de navigation rapide. Voilà, c'est maintenant euh, chose faite. Citation non assignée. Bouton haut. C'est fait. Donc, je peux tout simplement... Maj tab. Maj tab. Bouton OK. Entrée. Google Internet. Voilà. Faire euh, tout simplement OK. Google. Et maintenant, si j'appuie sur O... Bouton Application Google réduit. Bouton de menu 0 notification S. Bouton compte Google Alexandre Belmar Canadien. Et ça fonctionne très bien. Si j'appuie sur U... U. 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 Il se passe rien. On peut même le valider. Je vais activer l'aide clavier. Aide clavier activé. O. Déplace au bouton suivant de la page. Voilà, et si je fais majuscule haut, maj plus haut, déplace au bouton précédent de la page. Donc voilà. Aide clavier désactivé. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez configurer 
une disposition de clavier qui ressemble davantage à une disposition anglaise, donc par exemple au euh, similaire à NVDA, donc par exemple au lieu d'utiliser T pour aller au titre suivant, c'est possible de réassigner à la touche H et bref de repenser la façon d'utiliser les, les touches de raccourci si euh, vous en sentez le besoin ou tout simplement s'il y a des touches que vous ne vous servez pas, vous souhaitez les désactiver, c'est possible de le faire également par là. On va fermer le navigateur web en appuyant sur Alt F4. Alt F4, bureau, vue de liste. Et parlant de touches de raccourci, ce n'est pas nécessairement lié à une fonctionnalité de Jazz, mais je veux en profiter, sachant que quand on fait une mise à jour de Jazz, euh, chaque mois généralement ou environ, il sort une nouvelle version euh, du logiciel. Dès qu'on l'installe, si vous avez une touche de raccourci de programmer, sur l'icône du bureau permettant de lancer Jazz, par exemple CTRL ALT J, la touche de raccourci se fait supprimer d'elle-même à chaque mise à jour. Donc, je veux prendre quelques petites minutes parlant de touche de raccourci pour voir comment on fait pour reprogrammer cette dernière. Je vais trouver l'icône de Jazz sur mon bureau. J. Jaws 2019. Parfait. On va ouvrir les propriétés avec Alt Entrée ou Alt Enter. Alt Entrée. Boîte de dialogue propriété de Jaws 2019. Raccourci page. Parfait. Je vais appuyer sur Tab. Tab. Édition des maridans. Tapez le texte. Tab. Raccourci de clavier touche de raccourci. Aucun. Pour... Voilà. Donc, touche de raccourci, clavier, aucun. Je vais le mettre sur CTRL Alt J. Donc, je vais tout simplement appuyer sur J. J. Et... Voilà, donc par exemple, si euh, en bref, je le vois très bien, CTRL Alt J, je vais faire insertion Tab pour le confirmer. Raccourci de clavier touche de raccourci. CTRL plus Alt plus J pour définir le raccourci. Parfait. On appuie sur Tab. Tab. Zone de liste Tab. Édition Tab. Bouton emplacement du Jusqu'à pour la... appliquer. Tab. Bouton changer Tab. Bouton avance Tab. Bouton haut Tab. Bouton annule Tab. Bouton appliquer. Parfait, j'appuie sur euh, la barre d'espace maintien. Espace. Boîte de dialogue accès refusé. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour modifier ces paramètres. Cliquez sur « Continuer » pour terminer cette opération. Bouton « Continuer ». C'est un message qui peut faire peur, mais qui, en fait, est parfaitement normal et qui, somme toute, ne sert pas nécessairement à grand-chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire « Enter » sur « Continuer ». Entrée. Bouton « Appliquer ». Pour l'activer, barre espace. Alt Et là, ça va être bien important de ne pas avancer avec Tab jusqu'au bouton OK, mais bien de faire majuscule Tab. Maj Tab. Onglet Maj Tab. Bouton annulé. Maj Tab. Bouton OK. Et d'appuyer sur Enter ici pour valider. Entrée. Bureau. Vue de liste. Avant de tester le raccourci, on va retourner dans les propriétés juste pour bien s'assurer que la touche s'est bien activée. Dans certains cas, on est obligé de faire l'opération deux fois. Alt entrée. Boîte de dialogue propriété de Tab. Tab. Édition des maris de Tab. Raccourci de clavier touche de raccourci. Contrôle plus Alt plus J. Elle est bien là. Je vais appuyer sur échappement. Échappe. Bureau. Maintenant, je peux fermer Jazz. Insertion F4. Quitter Jaws. Et voilà. D'ailleurs, on ne s'est même pas fait demander de quitter Jazz, donc de confirmer pour euh, quitter Jazz. C'est une nouvelle fonctionnalité de Jazz 2019 que j'ai activée, sachant que ce n'est pas quelque chose d'activé par défaut, mais que si vous souhaitez pouvoir appuyer sur insertion F4 pour fermer Jazz et ne pas avoir à valider la fermeture, vous avez la possibilité d'activer ce genre de raccourci. Donc, je vais appuyer sur CTRL-ALT-J, histoire de relancer Jazz. Jaws professionnel. Et voilà. Donc, euh, le raccourci fonctionne bien. Et ainsi, n'oubliez pas, quand vous faites des mises à jour de Jazz, si vous souhaitez utiliser un raccourci permettant de relancer Jazz, ça peut être pratique, par exemple, si euh, Jazz euh, vient qu'à ne plus répondre, pensez à refaire la touche de raccourci, donc aller la recréer. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est certain que beaucoup d'autres options qui permettent de réassigner des raccourcis, le gestionnaire de clavier est beaucoup plus complet que ce qu'on a vu. Je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller lire la documentation. Bien entendu, si vous avez des besoins, par exemple, pour de la réassignation de touches, c'est quelque chose qu'on peut faire. 
Évidemment, ça rentre dans l'offre de support à 30 de l'heure, sachant que ce n'est pas un, un problème, un bug, mais c'est toujours possible de donner du support personnalisé, par exemple, pour la création d'un script, la réassignation de touches de raccourci, des choses comme ça. Euh, c'est certain que s'il y a vraiment un bug qui se présente, vous avez également la possibilité de vérifier si le bug est lié à vos paramètres utilisateurs ou si c'est quelque chose qui est lié vraiment au logiciel lui-même. On peut basculer entre les deux configurations avec insertion espace Z. Espace. Mode répertoire utilisateur alternatif par défaut. Et là, euh, ça peut, par exemple, euh, nous permettre euh, de voir, par exemple, j'appuie sur insertion dièse. Dièse. La touche de raccourci ne fonctionnera plus. Espace. Mode répertoire utilisateur alternatif désactivé. Voilà. Donc, c'est une possibilité qu'on a. Et ensuite de ça, ben là, à ce moment-là, vous pourrez vérifier si c'est euh, quelque chose qui a été fait de façon incorrecte euh, dans euh, vos paramètres. Bref, c'est une façon aussi là, de vérifier euh, facilement si c'est lié à une de vos configurations ou si c'est vraiment une problématique qui est rencontrée avec JAS directement. Donc, passez en mode utilisateur par défaut et vérifiez si le comportement et identique et ensuite de ça, réactiver votre profil utilisateur toujours en utilisant insertion espace et Z. Donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires ou si euh, vous souhaitez en connaître davantage sur notre offre de service. On offre toujours euh, de la formation, du soutien technique et bien plus encore, même euh, de la configuration d'ordinateur. Vous êtes à la recherche d'un poste adapté, on est là pour ça. On peut commercialiser des ordinateurs, donc on a toutes sortes de possibilités devant nous à cet effet-là. Donc, vous n'hésitez pas, j'espère que ce podcast vous a plu. C'était Alexandre Belmar avec vous, et moi je vous dis à la prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialog n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialog. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s arrobas canadialogue.com soit p o d c a s t s arrobas c a n a d i a l o g Com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.